Well, let's start. So this, the subject of my talk today is induced representations. So let me recall some basic definition and introduce some new definition. So we fix G is a finite group and H is a subgroup. And I will use this symbol to denote the category, category of finite dimensional representations. So I would like simply use the notation if I write something like this. This just means that T is a, represent a finite dimensional representation of uh, G. I don't, I, I, I'm not intending to seriously use uh, the language of category theory, just for notation. So we have two correspondences, or one can say two functors. One is from representations of a big group to the smaller, to representations of smaller group. And another is in the reverse order from smaller to bigger. So this is called a restriction. Restriction, sorry. Restriction, Russian ограничение. And this is induction, in Russian induцирование. Индукция тут может быть плохо, а русский индуцирование, induction. So the notation is as follows. So this procedure is very simple. So if you have a presentation of a bigger group, we just restrict it to the smaller group and we get a representation of a smaller group. So this procedure will be denoted as follows. Restriction from G to H. And sometimes one can put an arrow. And this is more interesting procedure we call induction. And I will denote it as follows. And sometimes it is useful to write the row up. So this is something which is lifting. This is lifting. This is lifting. And this is restriction, some move down. So my aim is to introduce uh, this procedure. So, so assume we have a, I will denote representations of a bigger group by capital letters, Latin characters and representations of a smaller group by small characters and Greek characters. So assume this is a, a representation of a smaller group and the induced representation let's denote it by T, is defined as follows. A space, a space of this representation is um, the space was of vector valued, valued functions. On the group G, and with values in the space of a smaller representation, 
tau. And not all functions, but satisfying the condition such that, let me write, this is the condition for any G in the bigger group and H in the smaller group. So this is the definition of a space. And the action is very simple by the right shifts. So applying the operator corresponding to some element, to some function. And if you want to evaluate at G prime, this is by definition G prime times G for any G and G prime. So this is the definition of this representation. It is called the induced, the representation, which is induced by tau. So this is the definition. It's easy to verify it's correct. So we get a representation. So what is the dimension? The first uh, remark, the dimension of T is equal to what? The cardinality of this homogeneous space and times the dimension of tau. So this is uh, pretty easy to see because Простите, Почему черта слева направо, а не справа налево? А бывает и, и так, а бывает и сяк. Я имею в виду, почему G по H в другую сторону не пишется? А потому что мне нужны левые действия. Видите, мне нужны левые действия. Если бы я бы писал правое действие, то я бы писал вот так. А это левое действие. Спасибо. Можно и так, можно и сяк. Это в зависимости от ситуации. Да? So this is easy to see why. But because, let's um, represent our group G in such a form. This, mean, this means that we take some representative of the cosets. These are representatives. And this is disjoint union. Disjoint union. And then the value of the, a, a function f is uniquely determined by its value, its values on this set of rep representatives. So this means that actually we get this factor and not the whole number of points in G. And because we have vector functions, we have to multiply by this quantity. So the first result is called Induction, induction is stages. Поэтажные индуцирование. Induction in stages. What this means? So we assume we have G and H and some subgroup K. And assume tau is a representation of K. So what we can do, we can apply the induction procedure first from K to H, and next take the induction procedure from H to G, and apply it to tau. And the claim is this is the same as taking simply for this induction. 
Oh, this is the queen. So what is the proof? Proof? This is false. So let's analyze what is what is the space on the left hand side. So by the very definition, this space is the set of functions on G. This is a function of G, but its values are in the space of functions on H. So these are essentially functions of two variables. So these are functions functions on this product. And they satisfy the conditions, one con the conditions, the conditions are, there are two kind of conditions. One is as follows. This is because we are dealing um, uh, just a moment. No, it's 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 incorrect. I'm sorry. It's incorrect. It's incorrect. It's incorrect. is in the smaller subgroup. This is because the values are in the space of, uh, of this representation. But on the other hand, you have, we have another condition. In our condition, which is related to another in, in, in our um, in, in induction procedure, and so the combination of these two equations from this it follows that f is uniquely determined by the function. Which is this one? Function of a single argument. So these functions are all functions. All functions take values in this space. And so this is what we want. We, in this way, we get a correspondence and capital F, capital F is the space, is in the space of uh, this representation and small f lies here. It's easy to verify that all is correct. Little exercise. So, If something is, is not clear, just, just try to, to verify yourself. Maybe some questions about this? Now, the next result is called in Russian двойственность Frobenius. Sorry. Where does the second condition just a moment, it should come from. This is the second condition, 
second condition, this condition comes from the very definition of uh, we have two two induced representations. Okay, one condition comes from the definition of this representation, and another condition comes from the definition of this representation. Okay, so just <clears throat> look more carefully on this on these definitions, uh, think a little bit, I'm sorry. <clears throat> so let me explain now what is Frobenius reciprocity. In Russian, boisterness in English, not duality, but reciprocity for historical reasons. Venus reciprocity. The theorem is as follows. So we assume that we have G and H and representation tau of H and representation S of a bigger group of G. The claim is as follows, that there exists a linear mesomorphism between two spaces of intertwining operators. So one space is that of intertwinings over G from presentation S to the induced representation induced by tau and on the right you have intertwining operators over h from what we restrict s to h i'm sorry restrict from g to h s so we get a representation of H and we take intertwining operators with tau. So this is on the left hand side, on the right, we have two linear spaces and the claim is that there is a natural isomorphism between these two linear spaces. It's a corollary. immediate corollary. Corollary, we have the following. Then the, the quantity nu, so this just the dimensions of the spaces. Is the same. And as this quantity, restriction, So in particular, in particular, so assume, assume S and tau are irreducible. Простите, а нью что это? Что? Неразмерность ну, пространства сплетающих операторов. Ну, если пространство между ними, между пространствами есть изоморфизм, то и размерность этого пространства, то старое было определение. Размерность пространства сплетающих операторов между двумя представлениями я обозначал через нью. Спасибо. 
No, but now assume that uh, these and these are irreducible. Then this means the following, the multiplicity. Multiplicity of S of irreducible representation in the decomposition. of the induced representation, induced representation by tau is the same as multiplicity, multiplicity of tau in the restriction, restriction of S to H. So this is reciprocity. So this is a truly fundamental result. And now, what is the proof? I will construct, construct factor correspondence from capital A to alpha. A will be some intertwining operator on the left and alpha an intertwining operator on the right. So what is the correspondence? So assume A is intertwining operator from the left hand side. And I want to construct the corresponding, this correspondence, what is this? The definition is as follows. So assume X is a vector, vector from, uh, from, um, from what? From, isn't, from the space of S. Then the definition is as follows. Hmm. We say we said what is written here? So we take a vector, a vector, we apply to it the intertwining operator, we get a vector in the space of induced representation. So this is a function on the group, a vector valued function. We take its value in the unit element of our group and we get some vector in what? So we get, so on the right, this belongs to the space of representation tau. And I claim that, and because A, because A is an intertwiner, we get the following relation, cause. Finding operator, you have a relation the value not in the unit element, but at an arbitrary element G is equal to this. And from this, and from this, we just use the intertwining property of the operator A. 
And from this, we see from this, see that A is uniquely dependent by alpha. So what we get? First, we get the correspondence. So first, we get the correspondence from A to alpha. And we see that once A is intertwining, alpha is intertwining. And next, we see that actually we can reconstruct A from alpha. And this gives us the correspondence in question. So it's better to analyze maybe again for yourself this argument and to see that this indeed is indeed a proof. Maybe some questions? Yeah. So this is truly a I repeat a truly remarkable result. Actually, it uh, holds in much greater generality, not, it's not only for finite groups, some version of this result works for, for more general groups and more general representations. But in this situation, is pretty clear, rather simple. And we will see that it is really useful. So the next topic is the character. How to compute the character of induced representation. So I will use the following notation. If phi function in H, which is a group of G, then phi tilde is function on G such that it so this is just extension by zero. We extend the function to the bigger group by setting it equal to zero outside the subgroup. So this is just a notation. And keeping in mind this notation, uh, so next, next right, right G is a disjoint union of um, cosets, so we just pick some representatives of the cosets, or number cosets, so pick just pick elements, and in this and the result is as follows. This notation. So the character. The character. Of 
the induced sensation. given by the following formula this is the character of a representation tau So this is character now extended and from H to G. So this is the claim. This is the claim. So this is a way to compute the character of the induced representation given the character of a smaller representation. The first remark is the remark is goes the Right hand side does not depend on the choice, choice of these elements because they are non canonical. I want to emphasize this fact that uh, this choice is not canonical. We, we can multiply. We can, we can change but it's easy to see because the character is a central function it is a class function if we change if we change our representative in this way Nothing changes here because we gain something and the function is central. So this transformation does not change the value on there. And now the proof. proof. How to do this? So take our space H of our induced representation and write it, we will write it as a direct, direct sum of subspaces denoted as H sub I, the following definition. This subspaces is by is by definition the subset of functions of our induced representation such that they are supported support of f is contained is contained in this coset. So we said we have, we have, I recall that we have this decomposition, disjoint union, and we split our, our space of vector valued functions in such a way that we take functions which are supported by some some given coset. And we 
you know to this root and it is easily seen that indeed we have with this definition we indeed have this direct sum decomposition this is because the condition that we have to uh, take in mind is just a condition related to shifts on the left by h and because of this we have this decomposition well what next now let's examine what happens what happens what happens after mm, all right all right shift by g some element of our group g. what happens so the shift shift which moves some g prime to g prime multiplied by g this gives rise let's say gives rise rise to a permutation of what of the cosets and it's of the subspaces the subspaces we get some permutation of these subspaces namely namely we have g uses a map from some hi to some to certain hj precisely precisely if we have it's contained in this which is the same as so now let's introduce pi this is orthogonal projection orthogonal or not not maybe orthogonal is not good the just projection 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 from our space to the component number i in this decomposition in this direct sum decomposition so we have the identity operator is written as the sum these projection operators and we have the trace the, the character which is the trace of the operator in the induced representation which corresponds to our input it can be written as the sum the traces So this just follows from this picture. I'm sorry. Let me write carefully. You can write even so. But this quantity, this quantity, 
can be written as follows. It is the sum of a smaller subset, namely the sum over i, such that We only keep the indices which are fixed points of this transformation, of this transformation, of this permutation. Because otherwise the trace is zero. Because if one subspace is moved into another one, we get zero. This operator will be zero. But now we remark, we remark that we condition, we condition this mark, this condition, this condition. Condition just means Just means indeed this uh, this is the same. This condition is exactly equivalent to this one. Okay. And this gives us the result because this gives the result. what we want because because oops. oh what happens I'm sorry there's some technical problem. Mm. Mm. I'm sorry, I have to solve it. Excuse me. We have to restart, but that's it.
Okay, so I, I, I can continue now. Now we have the goes. Oh, what happens? One. course, we have a following identity. The value of this function is equal to zero. If this element is not in H and Is and from this we get the result. So this completes the proof. So I, let me recall what we what we prove. We prove this this formula. What next? More generally. More generally, induction, induction, or class functions. So these results suggest us the following definition. I need some notation for the class function. So let z of g the subspace class functions or central functions. This means that we consider functions which are constant on conjugacy classes. And we get, and we get again two two constructions. One is trivial from to each, which this is restriction. It's obvious that restricting a central function to a subgroup, we get again a central function, and uh, induction of induction from, um, from central functions on the subgroup to central functions on the group. And this is given by the same formula as, as above definition. Definition of induction. So assume phi is a central on H, and we sign to it a capital phi. Sign to it a capital phi. Central functions on G as follows. Is equal to let me write as follows. Just, this just means that we take some, some representatives. Take the extension as, as before. And write this formula. And again, it's easy to see first, first that the result does not depend on the choice, does not depend on the choice of these elements, because if you shift 
by some some elements from H. This does not affect affect the value of, of this function. Hmm? And next, why the result is y y phi is center. Okay, one can. The reason is false. We can rewrite. Can rewrite the definition. This holds. This is the same as. Indeed, this is exactly the same. But now our claim becomes evident because what you write here is a average, averaging, averaging with respect to conjugation, conjugation by elements of G. And such a function is obviously a central. Uh, yes, exactly. Yes, thank you, of course. Thank you, indeed. So now this is evident. So evident and uh, the claim is reciprocity. Reciprocity, Cobanus one can say reciprocity for this procedure. So this is analog of Frobenius reciprocity, but on the level, at the level of uh, central functions. So let write, so write capital phi as before production. In this, um, in this notation, the claim, claim is as follows. Let me write and then I will explain the meaning. Correct and no. Извините, пожалуйста, а можно вопрос? А, вот, когда вы определяете вот, вот фи большое, сейчас у нас да. суммирование идет по представителям из классов. Или вот там сумма по идет по представителям классов, да, по представителям. А, хорошо. Да. Это такая не очень не очень корректная, может быть, запись, да, но имеется в виду именно это. Нет, давайте, let me write this for us. It's incorrect, it's not good. This is capital Psi. What is this? This is scalar product. Scalar product. Product in the space of functions of G. And the scalar product is using this factor division by the order of the group G. Likewise, this is Is similar. 
So one proof, one proof of this result is as follows. One can use the fact that uh, any central function is a linear combination of uh, the uh, of the characters, and for characters it's true by the Frobenius de reciprocity. But one can prove it directly and easy in, the, in a very easy way through the proof, direct proof, as this follows. So here, oh, I have to write it. Phi is capital Psi is a central function on G. And so the left hand side, left hand side, so I mean this by the very definition can be written as follows. So we have this, this, uh, this factor which comes from this. Next, we have this term which comes from the definition of a scalar product. And here we have a double sum of a G and double sum a G and I. So by the very definition of the scalar product, this scalar product. And this can be very written as follows. Just interchange the summations. And then we can write. Okay. And this is the same. This is the same as we can skip uh, mm, we can skip the summation can skip skip. Summation over U because is central and remove this factor. So we get so we get the result. This is the same as. And by the very definition of this object, this is the same as the sum the H. And the result is exactly the result is exactly this one. А там не должно быть разве res еще? Ну это то же самое. А, да, точно, это же ограничение. А это то же самое. It's exactly this. So this is very easy. Okay, so I have some question. Question, shouldn't it be, mm, yes, it's okay. 
happens already. Well, what next? The next result is also a very important result, which is called Mackey formula. George Mackey was an American mathematician. which he developed in particular a, th a theory of induced representation in greater generality. So what is the subject? So what is the subject? So assume that we have a group G and two subgroups H and some key. And let tau is as above, is a representation of uh, H. And consider the following picture. We have this subgroup and a representation tau. We lift it, induce it. This is induction which leads us on the level of G and we get some representation T. And then we move down by restriction, by restriction to K and get some representation. So this is representation H and we get some representation say Sigma, a representation of so the, the question is how sigma is related to tau. One can write that sigma is this the following picture. We take first induction and combine it next with restriction from G to K. And we apply this combination of two maps to tau. And this is the definition of sigma. So the question is what is what is what is it? The answer is as follows, all right? All right. Uh, this is a disjoint union of double cosets. Here's double double cosets. So R just the cardinality. This set. So what we have, what we have, we have first we have a right action, right action of K on this set. And then we denote root I, the stabilizer of GI, with respect to this action, not, not maybe more correctly of the image I in this set. And what is this? This is the same. So we can we have this is the set of elements of this subgroup such that
And this is the same as the set of rules such that belongs to H. On the other hand, by symmetry, you have the left action H on this set. And we take H I stabilizer of the image of G sub I and this is the subgroup of H such that which is the same and the subgroup of H of the elements such that such that no, and from this from these definitions we see that we have a picture. And these groups are essentially the same up to conjugation. So we have one bijection, which is conjugation of this kind. And in this direction, the conjugation, the reverse conjugation. So these two subgroups are isomorphic. They are two conjugate subgroups of G. And what next? What next? Recall that we have a representation tau. And we combine, we want to combine this map in this direction with a representation and get a representation of this subgroup. And more precisely, we defined is defined as So this means this makes sense by the very definition because this element if small k is here, this map moves us to this level and this is a subgroup of H. So we can apply this representation we essentially restrict it to this one. Okay. And now the claim is as follows. Claim Yuri Maki formula. Formula is as follows. So we take two sub sigma. We want to understand what is this object. So this should be some representation of the subgroup H. So of subgroup um, of uh, subgroup K. I'm sorry. Okay. 
is equal to the direct sum induced representations so this is a so I recall that this is first restriction and reduction applied to T. So the idea of proof. So you have to finish soon, so let me give the idea of proof. Idea of proof. So that we write h of sigma. Uh, we write it as follows. No, it's not good. It's not. I'm wrong. Sorry. I'm wrong. Sorry. So let h is the space of induced representations these are functions vector values functions on g satisfy an appropriate condition with respect to left shift left shifts by h don't forget this and we take that we consider a direct sum decomposition direct sum decomposition direct sum decomposition where is the subspace this of functions supported supported by this coset this double coset And now we just look, just look, just look at the structure. The subspace. And we can after that after that we can а шито это под пространство в каком пространстве? Э, вот в этом вот пространстве. Пространстве этого индуцированного представления. То а, есть это вектор на значные функции на группе G, которые при левых сдвигах на элементы вот этой подгруппы преобразуются по представлению Тау. Значит, их значение принимают значение пространства для представления то просто по определению так. то мы хотим сузить это представление на подгруппу на подгруппу к тогда естественно что мы должны посмотреть что происходит при сдвигах на к тогда мы приходим к тому что нужно рассмотреть вот эти двойные классы потому что у нас есть условия при сдвигах на h а когда мы хотим учитывать только действия элементов из подгруппы К, то мы тогда рассматриваем К орбиты в этом пространстве. К орбиты в этом пространстве. Это приводит нас к разбиению всей группы вот на эти куски. 
Собственно, когда мы берем от пространства функций, сосредоточенных на таком куске, то легко видеть, что оно, это пространство функций, и есть вот это вот хозяйство. Оно состоит, можно считать, что это на функции от К, а то условие, которое у нас возникало в силу сдвигов по под группе H, оно как раз вот и означает условие, которое возникает из определения этого пространства. Потому что, видите, вот эти вот подгруппы, подгруппа К с индексом И, это именно та подгруппа, которая в результате сопряжения этим элементов перебрасывается сюда. H. Вот отсюда и возникает вот это условие, что мы получаем, а именно, что под пространство функции, которые сосредоточены на этом куске, это ровно пространство индуцированного вот этого вот представления. Надо немножко подумать. Спасибо. Вот, собственно говоря, это, ну, может быть, конечно, надо еще расписать более подробно, но как бы вот идея есть. Ну, я думаю, что на этом надо закончить. Я еще хотел рассказать, но не успеваю. Давайте мы тогда на этом закончим. А можно вопрос, пожалуйста? Да, а да, да можно... нет, я, пожалуйста, а... я как раз имел в виду перейти к вопросам. А где можно прям подробное доказательство вот этой теоремы посмотреть? Бу -бу 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 -бу. Знаю, честно говоря. Нет, ну наверняка это есть. Наверняка это есть. Ну, мне нужно подумать. Ну, какие тут у нас есть стандартные учебники? Есть Фултон Харрис. Я не знаю, есть ли это там. Или что еще? Есть вот эта книжечка замечательная. Этим Гофа с его студентами. Ну, надо мне посмотреть, есть ли это там. Надо проверить. Я не могу так сразу сказать, к сожалению. Не уверен. Вы знаете, самый лучший способ – это продумать самому. То есть я не хочу вам сказать, что это не я, конечно, придумал эту теорему, вы понимаете, но самый лучший способ – это вот подумать самому. Это, это, это лучше всего. Но, тем не менее… Да, хорошо, я понял, спасибо. Давайте я найду, я вам… У меня, я не, я не уверен, у меня есть ваш имейл. Напишите. Ну, мне, может, вы просто на следующей лекции скажете там. Я могу забыть. Лучше все, если вы мне пошлете СМ. А, а, хорошо, да, я. Или что с вопросом да, ссылку, и я вам угу. Спасибо. Лучше. Извините, но сразу ответить. Сейчас не могу. Еще какие-то, может быть, вопросы. А почему, когда вычисляли хар характер, проектор да. справляли с левой и с правой стороны от оператора? в следнем. Почему? Ну, ведь, смотрите, ведь хорошо такой характер. Характер – это след. Давайте еще раз. Почему? Давайте мы это с вами рассмотрим. О чем идет, собственно, речь. Вот у нас, давайте это можете себе представить так, что вот у нас есть матрица. Так, и мы хотим вычислить ее след. Давайте представим себе, что, это, что мы разобьем эту матрицу на блоки. Мы ее разбили на блоки. Да? И тогда мы след можем вычислить так. Сначала мы можем взять след вот здесь, прибавить к нему след вот здесь, прибавить к нему след вот здесь. Вот это оно и есть. То, что я написал. То, что когда мы берем след вот этого блока, то мы это, это означает, что мы берем там, скажем, P1 на P1. Мы выделяем этот блок. То мы берем этот блок, это нам будет. Спасибо.
Угу. Можно еще чисто формально написать, что если у нас есть разложение единицы, то тогда всякий оператор можем записать в таком виде, что это будет сумма. двойная сумма. Но вклад вслед будет вносить только те слагаемые, у которых и равно g. Потому что вот такого рода оператор он отвечает вне диагональному блоку. А у него след равен 0. Если у нас матрица и матричные элементы сосредоточены где-то в таком вот блоке, не диагональном, то след от нее равен 0. Я ответил, да? Спасибо. Ага. Еще какие-нибудь вопросы, пожалуйста. А если мы индуцируемся с нормальной подгруппой, то там характер будет ноль вне, вне группы, да? В смысле, в дополнении. Да, да, вы правы. Да, потому что это сопряжение нам ничего нового не даст. Именно так, совершенно верно. Да. В следующий раз еще мы будем вообще более подробно разбирать, что, что происходит при индуции. Опять, это же операция очень важная, поскольку она нам помогает. Это как бы в сущности это самая фундаментальная операция, которая позволяет нам реально строить представление. Мы можем отправляться от каких-то более простых объектов представления маленьких групп так условно говоря, про которые мы что-то можем знать, они могут быть просто устроены, поэтому их представление мы можем про них что-то знать. Или, скажем, можем брать, как часто это бывает, одномерные представления под группу. А индуцируем, мы получаем какие-то представления уже большой Ну, это как бы не единственный способ, но это как бы самый главный, по сути, способ реального построения представления. Поэтому, почему? Вот поэтому это важно. Да. А само вот это индуцированное представление, оно обычно бывает изоморфное? Ну вот, например, по-моему, если там, если вы берете двойственное представление, то оно будет там изоморфно. Значит, изоморфно. Ну, в смысле изоморфно как представление, в смысле то, что... Изоморфно что? Что изоморфно чему? А, сейчас. Сейчас, простите. Ну, мне казалось, что вот что V со звездочкой, э, ну вот если у вас есть группа, то у, у него есть, получается представление V со звездочкой. Двойственное представление. Да, да, да. Вы, да. вы И... спрашиваете, как, двойств... как переход к двойственному представлению связан с индуцированием? Нет, нет, это вот э, само индуцированное представление там, а это, ну, я скорее про то, что... Там, всегда, там не как далее, оно там условно не изоморфно каком-нибудь э, нашим естественным представлением по типу тензорного произведения. Нет, нет. Как-то совсем нет. Нет, нет. Оно, что значит, оно изоморфно. Некий способ перехода от, от маленькой группы к большой группе. Нет, ну, некоторые... Что-то может, да, быть, да, что может да. быть, может быть, я... Ну вот, ну вот на семинаре завтра предполагается там, скажем, разбирать другую конструкцию представлений, индуцированных представлений, которые некоторым образом действительно связаны с операцией тензорного произведения. Ну ты чуть хитрее, давайте я не буду забегать вперед. И Ильин, Алексей Ильин это завтра, по-видимому, будет рассказывать на семинаре. Я боюсь, что я не понял все равно ваш вопрос. Нет, ну, я скорее имел в виду, что вот, что когда мы получаем, когда мы получаем, получается, классифицируем непроводимое представление, то э, вот как раз на прошлом семинаре э, у нас была группа Гизенберга, <coughs> и мы пытались там построить непроводимое представление. Да. И <coughs> там предложили как раз вариант, то, что можно ограничиться по группу, и вот с, с, с подгруппой продолжится. 
Вопрос был такой, что если мы, получается, будем продолжать вот с помощью этой конструкции, не приведем представление, так. получим ли мы существенно различные представления, отличные от того, что мы там, до этого классифицировали? Ну, я не совсем понимаю, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, но для группы Гезенберга действительно не, ее не одномерные представления, у нее есть одномерные представления, которые просто факторизуются. Если мы просто профакторизуем по центрам, получим коммутативную группу, и у нее будут одномерные представления. А более интересные представления, которые не тривиальны на центре, их действительно можно получить как индуцированные представления. Вот это такой факт. Я не знаю просто, что именно рассказывал Алексей на, на семинаре, но утверждение такое я могу сделать, что да, для группы Визенберга ее неодномерные представления, они индуцированы с некоторых коммутативных подгрупп, индуцированы одномерными представлениями коммутативные подгруппы. Ну, это отдельный сюжет, который стоит разбирать. И вообще, так сказать, такая вот есть замечательная теория. Эти группы Гезенберга – это просто простейший пример непатентной группы. Ну, так тут у нас конечное поле, но не важно. И вообще для непатентной групп Ли, вообще теории представлений, Непроводимых представлений была построена Александром Александровичем Кирилловым, и вот оказалось, что все они получаются индуцированием некоторыми, с некоторых подгрупп, одномерными, некоторыми одномерными представлениями. То есть они патентные групп Ли, но это уже, конечно, не конечная группа, это немножко другая история. Но операция индуцирования в этой ситуации приводит к очень такой прозрачной, простой и и законченные картинки. Ну, хорошо, я боюсь, я не ответил на вопрос, но мы можем с вами потом это обсудить, может, чтобы я лучше понял. Какие-нибудь еще вопросы, может быть? Нет, да? Ну, хорошо. Все, тогда на сегодня мы заканчиваем. Тогда все, до свидания. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания.